क्लियर हो गया आपका डाउट तो चलिए अब देखते हैं कि आप लिंक लिस्ट में डेटा को कैसे इंसर्ट कीजिएगा सॉरी डेटा बोल रहे हैं नोट को कैसे इंसर्ट कीजिएगा तो सबसे पहले आज जिस लिंक लिस्ट के बारे में आप पढ़िएगा वह है आपका सिंगली लिंकेड लिस्ट देर आर फाइव काइंड ऑफ लिंक लिस्ट नंबर वन सिंगली लिंक लिस्ट नंबर टू डबल लिंक लिस्ट दोनों तरफ पॉइंटर होते हैं डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट उसके बाद है आपका हेडर लिंक लिस्ट और एक और है आपका मल्टीपल लिंक लिस्ट जो आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी हम उसको टच करेंगे तो सिंगली लिस्ट सिंगली लिंकेड लिस्ट में आप नोड को चार तरह से ऐड कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया था एट द बिगेनिंग एट द एंड आफ्टर अ एलिमेंट आफ्टर ए नोड और बिफोर अ नोड ठीक है तो उनमें से पहला देखते हैं हम कि आप बिगिनिंग में कैसे नोट को ऐड कीजिएगा या न्यू नोट को कैसे ऐड कीजिएगा इसी एग्जांपल को दोहरा देते हैं ठीक है देखिए हल्का सा मॉडिफिकेशन ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन दोनों सेम है ठीक है ये लिंक लिस्ट की तरह दिख रहा है और ये हमने टेबुलर फॉर्म में अप्लाई किया है और कोई डिफरेंस नहीं है यहां आपका स्टार्ट पॉइंटिंग कर रहा है अरे भाई बताइए तो मान लीजिए आप कोई न्यू नोड ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा कि आपका जो फ्री पुल है क्या उसमें कोई वैकेंट मेमोरी सेल है या नहीं है और मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि आपका फ्री पुल के फर्स्ट वैकेंट सेल के मेमोरी को या मेमोरी के एड्रेस को जो पॉइंटेड वेरिएबल होल्ड करके रखता है उसे हम कहते हैं अवेल या अवेलेबल तो स्टार्ट आपका यहां है देखिए फर्स्ट जो मेमोरी लोकेशन है दैट इज थ्री ब्लैंक है फाइव ब्लैंक है तो थ्री के एड्रेस को जो होल्ड करके रखेगा ठीक है तो देखिए अवेल आपका आपका चौक भी सही नहीं है ओके, सॉरी मैंने यहां अवेल यहां पॉइंट करके रखेगा ना और इसमें आपका थ्री और ये नेक्स्ट फाइव और ये माइनस वन ठीक है स्टार्ट अवेल मेमोरी स्पेस भी है और नहीं है तो पहला कंडीशन अपने एल्गोरिथम में या एल्गोरिथम बाद में पढ़ते हैं पहले आपको ब्रीफली आप न्यू नोट को ऐड करना चाहते हैं मान लीजिए आपने एक नया नोट लिया ठीक है यहां भी क्या है लव है एल ओ पी ई आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं आई ऐड करना चाहते हैं आई लव तो आप एक न्यू नोड लीजिए न्यू नोड कहां से मिलेगा आपको जो अवेलेबल पूल में जो मेमोरी का लोकेशन है वहां से ये और उसके डेटा पार्ट को आप इनिशलाइज कीजिए ठीक है जैसे ही आपने उसके डेटा पार्ट को इनिशलाइज कर दिया उसके बाद आप क्या कीजिएगा आपका जो फर्स्ट नोड था 
प्रीवियस ठीक है या जो जिसको अपने स्टार्ट ने जिसको फोल्ड करके रखा था उसके एड्रेस को आप अपने न्यू नोड के जो नेक्स्ट पार्ट है उसको दे दीजिए तो जैसे ही यह आएगा तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा वन ठीक है स्टार्ट अभी भी यहीं से था बस आप स्टार्ट को हल्का सा मॉडिफाई कर दीजिए आपका जो न्यू नोड का एड्रेस हुआ उसको आप स्टार्ट को दे दीजिए क्लियर नहीं हुआ ठीक है एल्गोरिज्म के दौरान आपको मैं और अच्छी तरह से समझा दूंगा देखिए चलिए आप देख लीजिए एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट बिगेनिंग इन ए सिंगली लिंकेड लिस्ट ओके चलिए तो सबसे पहला स्टेप नंबर वन आप चेक कीजिए कि इफ अगर अवेल नल है अगर नल है आपका अवेल मतलब फ्री पूल में कोई जगह नहीं है तो आप न्यू नोट को एक्सेस सॉरी न्यू नोट को ऐड नहीं कर पाइएगा तो सिंपली एक मैसेज प्रिंट कीजिए ओवर फ्लो ओके सिंपली गिव अ मैसेज ओवरफ्लो और आप पूरा का पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर दीजिए तो गो टू स्टेप जहां एग्जिट होगा उसका नंबर हम लिख देंगे नंबर टू मान लीजिए आपके फ्री सेल में मेमोरी है अब यहां देख पा रहे हैं उस मेमोरी को आप न्यू नोट को असाइन कर दीजिए मतलब आपका जो न्यू नोड है उसको एलोकेट कीजिए ठीक है तो जस्ट अवेल का जो एड्रेस था दिस वन आप अपने न्यू नोड को दे दीजिए ठीक है यहां मैं आपके लिए न्यू नोड बना दे रहा हूं मान लीजिए अवेलेबल जो मेमोरी है आप उसको न्यू नोट को दे दीजिए इसके बाद अवेलेबल को जो है आप नेक्स्ट जो अवेलेबल मेमोरी है या जो नेक्स्ट अवेलेबल नोड है उसके बाद असाइन कर दीजिए ताकि एक और डिटेल एलिमेंट को अगर आपको ऐड करना हुआ तो आप ना नेक्स्ट को पॉइंट करके रखें नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस को पॉइंट करके रखें तो फिलहाल ये इस पॉइंट का प्रिंट कर था यहां से आप इसको हटाइए नेक्स्ट फ्री स्पेस क्या है फाइव यहां आप इसको यहां कर दीजिए ठीक है तो जस्ट स्टेप नंबर थ्री एवेल का जो नेक्स्ट था दैट इज फाइव आप उसको न्यू मेमोरी लोकेशन एवेल को दे दीजिए ओके ये वन टू थ्री फोर फाइव मेमोरी लोकेशन है याद रखिएगा दे दीजिए उसके बाद आपने जो न्यू नोड क्रिएट किया था या एलोकेट किया था मेमोरी उसके डेटा पार्ट को आप जो वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं वह दीजिए इन दिस केस व्हाट वी एड आई लव इज ऑलरेडी देयर तो जस्ट आपका जो न्यू नोड है उसके डेटा पार्ट को ठीक है आप आई इनिशलाइज कीजिए या एल्गोरिथम है तो यहां आप आई मत लिखिएगा वैल्यू लिख लीजिएगा ठीक है वी ए एल यू ई 
हो गया हमने यहां आई एस वाइज कर दिया यहां आपने आई कर दिया ठीक है अब देखिए आपका जो न्यू नोड है अभी भी किसको पॉइंट कर रही है आपका न्यू नोड है न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है यहां देखिए कौन सा वैल्यू पड़ा हुआ है फाइव लेकिन आप इसको कहां ऐड करना चाहते थे एट द बिगिनिंग मतलब फर्स्ट नोड के पहले ठीक एल के पहले तो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस था आप उसको न्यू नोड के जो नेक्स्ट पार्ट है उसको एंसराइज कर दीजिए स्टेप नंबर फाइव आपका जो न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको आप अपने जो फर्स्ट नोड दैट इज स्टार्ट उसके एड्रेस के साथ असाइन कर दीजिए तो जस्ट आप इस यहां पर स्टार्ट लिख सकते हैं नहीं स्टार्ट मत लिखे क्यों स्टार्ट क्यों लिखेगा यहां पर न्यू नोड का जो वैल्यू है ठीक है न्यू नोड का जो नेक्स्ट है आप उसको स्टार्ट करते हैं हाँ स्टार्ट से ही करते हैं ना क्योंकि स्टार्ट ने क्या किया है आपके फर्स्ट डेटा एलिमेंट के वैल्यू को स्टोर करके रखा है वन तो न्यू नोड में क्या वैल्यू आ गया आपका वन क्लियर अब देखिए अगर आप इस स्ट्रिंग को ऐसे ही रीड आउट करेंगे तो यह गलत आउटपुट देगा क्यों क्योंकि अभी भी हमारा जो स्टार्ट वेरिएबल है स्टार्ट पॉइंटर है वह किस नोड को पॉइंट करके रखा है इस नोड को ठीक है हमने यहां तो अब क्या करना पड़ेगा आपके जो स्टार्ट या आपका जो न्यू नोड का जो एड्रेस है उसको आप स्टार्ट या सॉरी स्टार्ट पॉइंटर को दे दें ताकि आपका न्यू नोड जो है स्टार्ट से स्टार्ट हो क्योंकि स्टार्ट इज अ पॉइंटर वेरिएबल व्हिच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड तो जस्ट अ स्मॉल मॉडिफिकेशन आपका जो न्यू नोड का एड्रेस है दैट इज वॉट थ्री आप उसको दे दीजिए किसको अपने स्टार्ट तो क्या होगा स्टार्ट लाल यहां था ये यह यहां से हट जाएगा और स्टार्ट यहां से स्टार्ट होगा ठीक है रोडिंग वहां से स्टार्ट होगा और फाइनली आप एग्जिट कर जाएंगे ठीक है तो यहां पहले कंडीशन में गो टू स्टेप सेवन क्लियर हो गया आपका न्यू नोड जो है दिस इज दिस और आपका स्टार्ट जो है यहां ठीक है आपका न्यू नोड ऐड हो गया और आप प्रिंट पाइएगा आई लव ठीक है ये तो आई लव हो गया उसके साथ एक और फ्रेज आप मिस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड आई लव यू तो यू को हमें कहा ऐड करना पड़ेगा 